Ja, liebe Gäste. Mein Name ist Richard Ulmer. Ich darf die Veranstaltung für den Club Voltaire äh, eröffnen. Äh, der Club Voltaire, das ist, äh, sind die Mitglieder, der Vorstand, das Kneipenteam und die Programmgruppe. Und wir wollen uns zunächst mal bei der Fraktion der Linken im Römer dafür bedanken, dass ihr heute diese Veranstaltung vorbereitet und geplant habt für unsere Else. Und wir wollen natürlich... Wir wollen natürlich die Gelegenheit auch nutzen, der Eltern für ihre jahrzehntelange Arbeit im und für den Club Voltaire. Die Else war ja 20 Jahre am Stück und dann noch mit Unterbrechungen insgesamt über 25 Jahre hier die Wirtin. Und sie ist sicherlich in dieser Zeit auch zum Gesicht des Club Voltaire geworden. Ja, das fing schon an, äh, als äh, bei den Leuten, bevor sie immer im, in der Fressgasse eingekauft hatte, die am Anfang mit dem Namen Voltaire noch nicht so viel anfangen konnte. Und da war sie dann schnell die Frau Club oder die Frau Voltaire. Äh, aber weil das so unbekannt war, wurde das dann auch schnell die Frau Volontär oder die Frau Vulgär. Ähm, irgendjemand dachte wohl, wir seien ein Club von Elektrikern, da war sie dann die Frau Volt. Warum? Ähm, mit dem Namen Voltaire so am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten waren, werdet ihr wahrscheinlich im Gespräch dann noch äh, äh, näher erläutern. Aber sie wurde dann auch schnell zum Gesicht des Clubs, als der dann seinen Aufschwung nach 68 nahm, obwohl er auch, das werdet ihr diskutieren, ja schon sehr viel älter war. Ähm, weil neben den Veranstaltungen kultureller und politischer Art, die hier im Hause stattfanden und noch immer stattfinden, ja auch die Kneipe der Treffpunkt war. Äh, und die Else war halt immer da als Wirtin, einer unserer Mitglieder sagte mal vor einiger Zeit früher, wenn man ins Kino ging oder ins Theater oder sonst wo, ist man hinterher noch in den Club gegangen zu schwätzen. Und wie sie sagte, für den unwahrscheinlichen Fall, dass niemand da war, den man kannte, war da ja immer noch die Else. Und die Else hatte, glaube ich, die hervorragende Fähigkeit, im Gespräch auch zuzuhören. Sie ist heute eine unge äh, ja, unerschöpfliche Quelle, wenn es darum geht, wer wann wo äh, im Club welche Rolle gespielt hat. Äh, der Ulrich Wilken hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, als wir neulich mal da draußen eine Zigarette rauchten. Und dann kam einer an und erzählte irgendwie, ähm, kennt ihr noch die Else? Und wir guckten alles etwas erstaunt. Und einer sagte dann, jeder, der zwischen 65 und 95 hier war, kennt die Else. Und da sagte der Ulrich, und damit brachte er so unheimlich auf den Punkt, und die Else kennt ihn oder sie, weil es wirklich erstaunlich ist, wie sie äh, zu erzählen weiß über die, die Leute, die hier zu Gast waren. Und ähm, das zeigt auch, dass sie zuhören konnte. Sie hat natürlich auch oft mal mit harter Hand durchgreifen müssen gegen junge Neonazis oder auch die Rocker. Das werdet ihr wahrscheinlich auch im Gespräch noch, äh, wird das vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber da musste auch manch einer, der nicht so gut zuhören konnte, mal dran glauben, wie jener, der mal zwei Stunden an der Theke saß und die Else saß oben und hat äh, äh, Essen vorbereitet und sie hörte nur den einen schwätzen, obwohl ein Haufen Leute an der Bar saßen. Immer schwätzte nur der eine. Und da ging sie dann runter zu ihm, stellte ihm ein Bier hin und sagte, so, du hast jetzt zwei Stunden gequatscht, jetzt bist du mal zwei Stunden ruhig, sonst kriegst du Ausverbote. <lacht> Wegen Dummschwätzerei. <lacht> ja, und ähm, so wurde also dann äh, die Else äh, doch zum Mittelpunkt und das wollen wir heute äh, ihr äh, auch ehren. Und ähm, deshalb äh, bin ich froh, dass ihr alle auch gekommen seid, und wir diese Veranstaltung dann äh, so auch durchführen können. Gut, dann danke ich euch für euer Kommen und ähm, jetzt wird die Dominike dann für die äh, Linke äh, auch ein paar Einführungsworte sagen. Ja, liebe Gäste, mein Name ist Dominike Pauli, ich bin die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Römer. Als wir uns letztes Jahr überlegt haben, was wir denn anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht, 100 Jahre kommunales Frauenwahlrecht machen könnten, hatten wir viele Ideen. Die historischen Persönlichkeiten wurden auch schon von anderen reichlich geehrt. Und da ist mir irgendwie in einem Rahmen eines Brainstormings eingefallen, wie ich in den späten 70er, frühe 80er Jahre als junge konservative Studentin, ich war damals Mitglied in der CDU, in Frankfurt immer mal in den Club Voltaire gekommen bin. Ja? 
und äh, da Else kennenlernte, den Club kennenlernte und sozusagen der Keim für meine spätere politische äh, Erweckung äh, gelegt wurde, nur dass ich dann irgendwann zur Linken gekommen bin. In dieser Zeit war für uns junge Studentinnen, auch wenn wir nicht ganz dem ideologischen Hintergrund des Club Voltaires äh, angehörig waren, der Club schon auch ein Raum, in dem junge Frauen hingehen konnten, ohne blöd angemacht zu werden. Das war viel wert, das haben meine Freundin und ich sehr genossen, El Else. Dafür möchte ich dir heute im Nachhinein auch noch mal danken. Das war ganz prima. Da ist mir also die Else eingefallen und ich habe bemerkt, dass äh, insgesamt äh, gerne eher mal Männer geehrt werden. Und dachte ich, nee, ich möchte eine Frau, ich möchte eine Frau aus Frankfurt, eine Frau, die wirklich in der praktischen politischen Arbeit was bewirkt hat. Besser kann man, glaube ich, 100 Jahre politische Beteiligung von Frauen gar nicht ausdrücken als mit einer Person wie der Else. Dazu kommt auch noch, dass in einer Zeit, in der sehr, sehr, sehr viele Männer den braunen Rattenfängern wieder hinterherlaufen als Frauen, ich es ganz besonders wichtig finde, wenn jemand unter dem Label weiblich, links, widerständig uns heute Abend erzählt, wie das so gehen kann und wie man was richtig machen kann. Ich wünsche uns allen viel Spaß und bedanke mich nochmal auch bei Christiana Klose, die zusammen mit der Fraktion dieses Konzept erarbeitet hat und uns jetzt weiter durch das Gespräch führen will und viel Spaß. Ja, dann fangen wir mal an. Also ich gehöre auch zu den, so, ich gehöre auch zu den äh, jungen Studierenden, allerdings ein bisschen, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, früher durchaus links war, aber gar, gerne in den Club gegangen bin, weil dort äh, es für junge Frauen ein äh, angenehmer Aufenthalt war. Es war mir ganz besonders, da ich nun auch die Else jetzt schon so lange kenne, ich bin über 50 Jahre in Frankfurt, also sind das auch noch ein halbes Jahrhundert, was uns sozusagen verbindet, ähm, war ich sehr froh, mit Else zusammen so nochmal in der Vorbereitung dieser Veranstaltung einen Streifzug durch ihr Leben zu machen. Und zu diesem Streifzug durch ihr Leben, ihr politisches Engagement und ihren Ausblick auf die jetzige politische äh, Situation möchte ich beginnen. Also Else, wir hatten uns das so überlegt, dass wir, wie man es immer macht, chronologisch angefangen haben. Du bist das, was man, ich bin nicht aus Hessen, deswegen kann ich nicht hessisch, aber äh, echt Frankfurter Mädchen, da, du, du, echt Frankfurter Mädchen, du bist hier geboren und zwar mitten, also gerade in den beginnenden Faschismus hinein. Die erste Frage wäre so, wie war dein Elternhaus? Wie hast du die Kriegszeit erlebt? Mit 35 hast du den Faschismus ja noch nicht so erlebt. Und wo bist du überhaupt aufgewachsen? Also ich bin äh, im Kamerun aufgewachsen, das heißt heute das Gallusfeld. Äh, ich weiß es nicht, ob das überhaupt geht. Ich höre das selbst nicht. Ja, es geht. So. Ähm, 1935 geboren. Meine, ich komme aus einem kommunistischen Elternhaus. Wir waren Schon mein Vater kommt aus der Arbeiter-Sportverein und äh, bei der, der heutigen SG Westend, früher Arbeiter-Sportverein. Und da war dann, hat er auch seinen Kontakt. Er kommt ursprünglich aus Ostpreußen und ist als junger Mann hier nach Frankfurt gekommen. Meine Mutter kommt aus Frankfurt und äh, ich bin hier groß geworden. Dann, ich mache es schwer kürzes. Ich bin 1941, 42 mit sechs Jahren in die Schule gekommen. Das heißt, ich bin noch zur faschistischen Dicke, zur Anfang der faschistischen Zeit des Krieges, bin ich eingeschult worden. Wir haben schon als Kinder, als Kleinkinder, wo wir eingeschult worden sind, mit, mussten wir antreten am Schulhof von ersten bis zur achten Klasse mit dem Hitlerkurs. Die Lehrer standen vorne, dann mussten wir singen und dann sind wir in die Klasse marschiert im Gänsemarsch, dann haben wir uns den Pult Platz genommen und wenn dann das Fräulein gekommen ist, also die Lehrerin, das war das Fräulein damals, und dann mussten wir aus dem Rausspringen aus dem, auf unseren Platz und dann hieß es Heil Hitler, Fräulein Link, das war ein Fräulein Link. Und so fing also jeden Tag die, die Schule an und ich muss euch sagen, das ging eine Zeit lang ganz gut. Äh, die Angst von meinen Eltern, mein Vater war nicht im Krieg, wurde auch, war reklamiert, war beim Tefes, hat mein Vater gearbeitet, sein, sein Vorgesetzter war ein alter Faschist, aber der hat, mein Vater mochte ihn sehr gerne und, mein, äh, und umgekehrt auch und am besten haben sie sich verstanden, in Seckbach beim Äppelwoi. Und somit kam also mein Vater durch den Äppelwoi, Seckbach und Dings kam er also nie in den Krieg. 
Und äh, wir sind einigermaßen so über die Runde gekommen. Die, wir hatten noch eine, die Oma, wir hatten also eine Hühnerfarm, die Hühnerfarm unten im Gallesfeld. Hühner, Hasen, früher waren Sch und, und Schweinchen noch dabei und, und eine Ziege. Und die hat auch weitgehend die Familie ernährt. Und so, sind wir, so bin ich also irgendwo groß geworden, weitgehend auch der Hühnerfarm. Jetzt zur Schule. Die, die Bomben sind langsam äh, immer heftiger in Frankfurt gefallen. Es gab zwei Bunker, ein Bunker in der Schmidtstraße und ein Bunker in der, in der äh, Herxheimer Straße. Beide gibt es auch, glaube ich, noch. Und äh, da muss von der Schule sind wir da reingegangen und sonst tagsüber ist also abends sind wir in, nachts sind wir in den anderen Bunker gegangen. Und ich muss sagen, es war also Stress gewesen in der Schule, so 42, 43. Äh, ich Das war schon irgendwo ein bisschen also, ängstlich alles. Ne? Und ich muss, ich sage euch ehrlich, ich war immer froh, wenn Alarm kam und die Türen aufgegangen sind, ich konnte in den rennen. Das war mir wesentlich lieber als den Unterricht, den wir damals hatten. Und, und so ist es, ist es immer schlimmer geworden. 1944, 45 war der Krieg zu Ende, 43 sind wir dann, bin ich mit meiner Mutter in den Odenwald, war hier nicht mehr. <lacht> Auszuhalten und da sind wir dann in den Odewald und kamen nach Wiebelsbach-Heubach. Das ist vorhöchst im Odewald. <lacht> Flüchtlinge waren wir da, Flüchtlinge. Und dann wurde mir vom Ortsbauernführer, hieß der damals, also ich bin auch da wieder eingeschult worden. Und er war, saß ich in der Klasse mit ungefähr von der ersten bis zur achten Klasse, alles in einer Klasse. Und meine Mutter war dienstverpflichtet, die war Schneiderin, die musste aber Uniformen nähen. Und wir haben ohne Gesäße so. Und jetzt kam, hat, gab es Schwierigkeiten, manche Lehrer sind ausgefallen, mussten zur Front. Und wir waren eingewiesen äh, bei einer Frau Wirtmüller. Die Frau Wirtmüller war äh, bei der Reichsbahn beschäftigt und ihr Mann war Lokführer an der Front. Und, äh, und alle Zimmer waren zu, die hat uns ohne das Dach gesetzt und man musste im Keller das Wasser holen und das Klo musste man auch runter. Also es war alles so, das war etwas äh, unheimlich alles. Nur äh, war mal der Vater und mein Vater, also der kam immer Wochenende und, äh, und der Ortsbauernführer, der war also schon irgendwo schon äh, dann eingesetzt worden und für die Kinder, wenn kein Lehrer gekommen ist. Und dann musste man, weil der ja nichts konnte, der war ein bisschen blöd, war er auch, und dann musste man also Kartoffelkäfer suchen. Dann haben wir Kamille gesucht, weil die Soldaten an der Front die Schnuppe hatten. Und dann, musste man, dann haben wir Lametta gesucht, das haben die, Amis, das haben die Engländer abgeschmissen. Und die Amis abgeschmissen, wenn das die Radaranlagen und so weiter, was damals schon gegeben hat. So, also das war dann in Kurzfassung alles, dann haben sie auch geprügelt. Und als ich als Europa eingefangen habe, habe ich beschlossen, ich gehe da nicht mehr hin. Und da gab es zwei, zwei Möglichkeiten, da nicht mehr hinzugehen. Das war einmal Prügel. Ich habe mich geweigert, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Aber der zweite Grund war, der war schlimmer noch wie die Tiefliege, denn bei uns war die Tiefliege. Tiefflieger, die waren schon schlimm, aber noch schlimmer waren für mich die Gänse. Wenn da ein Gänseschwarm da vorgestanden hat vor der Schule, da konnte ich erst recht nicht reingehen. Und wenn die vor unserer Haustür gestanden hat, bin ich auch nicht mehr haben. Also ich bin nie, ich habe immer mein Leben lang Angst vor Gänse. Und, und hab, ich weiß nicht, ob die schon mal erlebt haben, wenn die einen langen Hals machen, das ist auch nicht das Angenehmste. Ne? So, war die Sache für mich erst einmal jetzt so in, von der Schule erledigt und die Frau Wirtmüller, unsere Wirtin, die hat mich unterstützt und hat gesagt, die geht nicht mehr in die Schule. Meine Mutter hat Angst gehabt, aber die geht nicht mehr in die Schule. Ich wusste natürlich nicht, dass also die Amis auch schon ein bisschen näher gekommen sind, dass die dann schon eine Innovation war und dass sie also immer näher nach Deutschland gekommen sind und so weiter. Das war, war mir nicht bekannt, es gab keine Lehrer mehr. Und dann hatte sie, irgendwann war mein Vater und ihren Mann von der Fronturlaub da und wir sollten, äh, äh, und irgendwo war die Sache, ich weiß nicht mehr, das muss so 43, 44 gewesen sein. Jedenfalls ähm, 
war der Mann wieder an die Front gegangen für uns. Und dann haben die gefenzelt, die Faschisten bei uns, leider angestellt, gefenzelt, es gab ein Riesentheater. Und dann sind die eingestiegen, die SA. Und dann haben die uns alle durchsucht, das ganze Haus durchsucht. Es hat sich herausgestellt, dass Anton, unser Mann, nicht mehr an der Front angekommen ist. Und äh, dann hat die Frau äh, Wettmüller gesagt, mein Mann ist, äh, kann ja verunglückt sein, er kann mit Bomben und so weiter. Jedenfalls ist Anton nicht mehr da gewesen. Wir haben alle draußen, mussten wir, haben sie uns an die Wand gestellt. Und dann aber ein Zimmer, was diese Frau Wettmüller hatte, und das war immer abgeschlossen, immer abgeschlossen. Und dann, das musste sie aufschließen. Das haben sie gemacht dann. Und das Zimmer war voller Bücher. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen wie in dem Zimmer. Im Odenwald, bis zum Verlesen. Und wir hatten hatte daheim zwei Bücher gehabt. Das war Fia Mala und die gelbe Docke Sender. <lacht> und, und, und da war alles voller Bücher. Und da war, es war alles, war alles voll. So. Und dann habe ich die ganz so oft gemacht. Und dann sind die SA da reingegangen. Und hat sich das da angeguckt und da war ein Bild an der Wand. Und da habe ich gesagt, das wäre doch der Stalin. Und da hat die Frau Wittmann gesagt, das ist mein Großvater. <lacht> der, der bleibt an der Wand und eure Finger lasst ihr von meinem Großvater. Die habe ich ihn hängen lassen, sind abgehauen, denn die wollten den Anton weil sie wussten, die Amis kommen näher und der sollte, da hatten sie die Lok und der Dampf in Wiebelsbach und der sollte sie in den Odewald reinfahren. Ne? Aber Anton war ja weg. So, und dann sind sie abgezogen, Bild bleibt und so weiter. Das Zimmer war dann von da ab offen. Und das Ergebnis war dann später, die Amis sind dann näher gekommen, aber ich weiß nicht, ob jemand den Ort überhaupt kennt, bis heute. Nur eine kleine Durchgang unter der Eisenbahn durch und die Amis sind mit ihren dicken Fahrzeugen nicht da durchgekommen. Somit war bis zum Oderwand alles befreit, nur in Wiebelsbach. Heubach war keiner befreit. <lacht> Als sie mehr saßen mit unseren weißen Lappen, saßen wir da, ja. Und die Nazis saßen da, konnte weder rein noch raus noch in den Oderwald. Also jedenfalls, das war schon eine makabre Situation gewesen. Und dann kamen die Amis, dann irgendwo sind sie dann doch gekommen. Wir Kinder mussten für die Amis die mehr dann losgezogen, habe bei den Bauern Eier gekauft, geholt, gekauft, nicht Speck, und habe das für die Amis, bis sie was dann machen, abgesandt. Und dann haben wir dann die Amis, und das sind die Amis aber in uns, bei uns eingezogen. Wir waren ziemlich moderne äh, für die damalige Zeit, das war eine Siedlung. Und da sind die eingezogen, und wir mussten da wieder raus. Und ihr müsst ihr euch vorstellen, es war dann 45. Schule waren sowieso nicht mehr. Und da sind wir da raus. Und wisst ihr, wen den Stalin mitgenommen hat? Die Amis. <lacht> der war weg. <lacht> und also kurz um, mein, wir sind dann nach Frankfurt. Mein Vater hat uns wieder geholt. Also nur alles weg wie vom Bodewald, nur weg. Und in Frankfurt hatte ich wieder großes Glück. Jetzt saßen bei uns in dieser verhassten Schule die Amis drin. Also ich brauchte da wieder nicht rein. Und dann hat es irgendwann hat's dann geklappt, da mussten wir alle rein. Da waren wir in einer Klasse von alles zusammen. Es gab wieder keine Lehrer, nach dem Krieg gab es auch keine Lehrer. Dann sind die von der Front, haben sie junge Lehrer genommen. Da waren wir mit 50 Mädels in einer Klasse. Und der Lehrer hat gewechselt zwischen zwei, drei Klassen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie die Schule ausgesehen hat, wie es Lerner ausgesehen hat. Und mittlerweile war ich zehn. Und dann, wie die Schule zu Ende war, ich so zehn, also bis zu 14, vier, drei, vier Jahre musste man dann noch in die Schule gehen. Und dann gab es keine Lehrstellen. Das war dann das Problem, was dann angestanden hat: Lehrstellen. Äh, das war dann so, man musste so lange konnte mir in der Schule bleiben, bis jemand eine Lehrstelle oder eine Arbeit gefunden hat und dann konnte man von der Schule weggehen. Und wenn man aber mal weg war, habe ich sie auch nicht mehr genommen. Jetzt hatte ich das Problem, soll ich weiter erzählen? Ja, erzähl von dein, deiner Lehre. Ja, jetzt hatte ich das Problem, 
was lernst du überhaupt? Es gab da nicht so sehr viel. Friseuse, da hat mein Tante gesagt, mach dir das nicht, da kriegst du Blattfüß. <lacht> Dann gab es äh, Ver Verkäuferin, mach dir das nicht. Die Eier mit der Kunde, vergiss es. Dann gab es Hutmacher, also hat mein Onkel, der war Hutmacher, der hat gesagt, mach es nicht. Das verdienst du auch nichts. Nix. So, dann war, äh, warte mal, was war da noch? War ein Metzgerlehrer, das mochte ich auch nicht so sonderlich. Also da mit dem Fleisch, das gab ja auch nicht so viel Fleisch, so viel Lehrer, mit allen Möglichkeiten gab es nicht. Also habe ich eine Lehrstelle gekriegt am, am, am Bahnhofsviertel. Das war, also das war die, Dam die Münchner Straße. Und die Münchner Straße neben dem Meiergustel, wenn euch der Meiergustel was sagt. Neben dem Meiergustel und richtig schön gut dick im Viertel. Das war schon ganz schön schnell aktiv wieder geworden, das Viertel. Viele Nutten, viel Dings, war, war alles ganz schön da. Und, und da sind wir dann. Also, und jetzt habe hab ich aber äh, in, dem, in dem Laden, wo ich dann die Lehre angefangen habe, die haben mich auch genommen, war eine Probezeit. Das war Großhandel, Lebensmittel Großhandel. Und da mussten die Lehrlinge mussten dann in den Keller, die Kühlanlage gab es ja nicht, mussten die Lehrlinge in den Keller gehen und da haben wir den Käse abgewaschen, die Made vom Käse geschrubbt. Dann haben wir eingepackt, wieder auf die Steige gelegt, aber das war nicht alles, das ging ja noch. Wir haben dann, die Lehrlinge mussten dann auch Wermut abfüllen. Und zwar mussten wir erst die Flaschen sauber machen, dann haben wir dann die Flaschen gesäubert und dann haben wir dann aus Fässern mussten wir ansaugen und in die Flasche rein. Und wenn die Flasche dann voll war, na, dann hat man, da wurde die äh, gekorkt und dann hat man sie etikettiert und dann kam doch was da. Die sahen wirklich aus wie neu, wie von der Fabrik, wenn es geklappt hat. Ne? Nur bei mir hat es einfach nicht geklappt. Ich hatte da mein Problem mit dem Ansaugen, da hatte ich mal voll gehabt. Dann habe ich das geschluckt und habe ich wieder abgewirkt, da war nichts in der Flasche, habe ich wieder von vorne angefangen. So, so habe ich also vielleicht zwei, drei Flaschen voll gehabt, ne? aber ich war etwas voller wie die Flasche. Und da habe ich also ein Problem gehabt mit dem, da habe ich auch angefangen auf den Chef zu schimpfen, auf alles habe ich geschimpft und dann habe ich den ersten Verweis gekriegt, ne? aber sie konnte mich nicht entlassen, irgendwie war da ja, äh, da haben sie doch ein bisschen Bedenken gehabt, was mir da gemacht hat. So. Jetzt war aber die Sache so gewesen, dass ich während dieser ganzen Zeit schon wieder in Frankfurt erstens mal auch beim Arbeitersportverein war, war auch, ich ergehe jetzt noch mal ein bisschen zurück, was so parallel gelaufen ist. Ne? Äh, ich bin auch zum Arbeitersportverein, da haben sie die Kinder gesammelt aus dem ganzen Kamerun. Und das waren auch so 100, ne? da sollte man Boxspringen machen und die, die Halle da, die sie da hatte bei der SG Westin, die war derart verdreckt. Wenn du da über den Bock gesprungen hast, hast du Glück gehabt, dass du überhaupt noch was gesehen hast. Ne? Das war alles, alles verstaubt, aber gut, sie haben uns gesammelt. Aber dann habe ich die Naturfreunde entdeckt, da bin ich dann zu den Naturfreunden. Da war in der Kindergruppe bei Naturfreunden, war ich dann auch eine ganze Weile, war auch in Ordnung. Hab aber dann, ich weiß es nicht mehr durch wen und wie, das weiß ich nicht mehr, einen Kontakt zur FDJ gehabt. Und die haben schon ein bisschen größeres Angebot gehabt, zum Beispiel ein bisschen was male und eine Brücke und so, Freiheit für Jupp Angenfort und so weiter, was mir da alles gemacht hat. Und... Ähm, oder ja, Robert Steigerwald, der kam aus Frankfurt, Freiheit für Robert Steigerwald und so weiter, was da, also es kam jedenfalls eine ganze Menge zu der Zeit schon zusammen. Und äh, es war so, dass äh, ein Angebot war nach Berlin, zu den Weltjugendfestspielen nach Berlin. Ui, habe ich gedacht, das wäre auch was für mich. Und da habe ich meinen Käselade mal gesagt, ich wollte Urlaub haben, das haben sie mir eigentlich ganz gern gegeben. Und, äh, und da bin ich nach, ich sollte aber ungefähr nach, 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 nach 14 Tagen, nach 8 Tagen sollte ich auch wieder da sein. So, mein, mein Anspruch war, nach, war nicht so hoch mit Urlaub. Also ich habe es geschafft, nach Berlin zu kommen mit einer Freundin. 
Da sind wir über die Grenze gerobbt. Das hat also alles geklappt. Wir waren in Berlin und da hatte man eine Tanzgruppe. Und die Tanzgruppe, die war, die hatte man hier in Frankfurt schon geübt, bei den Naturfreunden und bei den Und das haben wir getanzt und jetzt hätte ich auch nach Frankfurt gemusst. Und da hätte die Tanzgruppe nicht mehr tanzen können. Und da habe ich aber ganz schnell die politische Notwendigkeit erkannt und bin in Berlin geblieben. Und da könnt ihr euch vorstellen, wo ich wieder in Frankfurt war, da brauchte ich nicht mehr zum Käselade zu gehen, die Papiere hat meine Mutter ja schon gehabt. Da brauchte ich da erst gar nicht mehr hinzugehen. Das war also auch wieder erledigt. Also ich bin wieder zum Arbeitsamt. Beim Arbeitsamt haben sie mich vermittelt in ein Büro, wo heute der Hugendubel ist. Das war eine, damals eine Schneiderei. Und da war ich im Büro, war entsetzlich, kann man vergessen, kann man abhaken, erzähle ich gar nichts mehr dazu. Also ich bin jetzt zum Arbeitsamt. Arbeitsamt haben sie mich wieder vermittelt, war ich wieder auf der Kaiserstraße. Also ich war immer in dem Viertel da geblieben. Und da bin ich in ein, ein Lederwaren, Parfümerie und... Schmuck geladen. War ganz schön, aber ich musste erst mein Horoskop einschicken an den Stern. Und dass der Stern hat erst einmal sein, äh, festgestellt, dass ich eigentlich ein ganz guter Mensch wäre für die Frau. Und daraufhin hat die mich eingestellt. Als <lacht> und jetzt war ich jetzt habe hab ich da angefangen, war auch soweit ganz gut meine Lehre und ich habe ganz schnell geschnallt, das war ja das Notfälle gehabt, die waren damals nicht in irgendwelchen Häusern untergekommen, sondern die standen noch auf der Straße und ich habe angefangen mit Schmuck reparieren. Och, ich habe repariert und da habe ich Naturalien, habe ich Schokoladen, alles gekriegt, Geld habe ich damals nicht gekriegt, durfte ich auch nicht nehmen, aber ich habe ganz gutes Geschäft gemacht mit Süßigkeiten und so. Und die Amis waren damals auch ganz gut eingekauft. Wir äh, also jedenfalls, das habe ich meine drei Jahre gemacht, aber da war ich also ganz gut und bekannt im ganzen Viertel, im ganzen Bahnhofsviertel. Aber es kam noch was dazu. Die alte Dame, das meine Chefin war, die Frau Ammann, die hatte einen Dackel. Und einen Dackel hatte ich angeschafft. Und der Dackel ist hin der Theke rumgelaufen. Ich musste mein Papier hinlegen, wenn der Dackel sein Geschäftchen macht, damit der, dann musste ich das also als Lehrling auch wegräumen. Aber es war noch was anderes, es war ein Dackelmädchen. Und das Dackelmädchen musste dann auch, war dann ab und zu mal heiß. Ne? Und ich musste mit dem Dackel dann auch spazieren gehen. Und jetzt war die Sache, dass sie gesagt hat, damit kein Annen an den Dackel kommt, muss, braucht der eine Camellia. Mhm. Und da habe ich dem der Camellia <lacht> angezogen. Zu der Camellia habe ich ein Loch durchgemacht, Schwanz durchgezogen. <lacht> Weil es ein Dackel Mädchen war, hat sie ein Höschen angekriegt von mir in rosa. Passt überhaupt nicht zu der, zu der braunen Farbe. Und das war natürlich der Gipfel für das ganze Bahnhofsviertel. Da war ich denn, wer mich da nicht gekannt hat, hat mich <lacht> Mit, mit, mit Dackel und mit Camellia und mit Hose gekannt. Also da, es war dann nicht sehr angenehm, es war mal etwas peinlich, also hat ja jeder gelacht. Ne? Und, äh, aber ich bin gut bekannt gewesen ja. dadurch. So. Also diese Lehre habe ich dann, die habe ich zu Ende gemacht. Da habe ich noch ein Jahr lang gearbeitet und bin dann von dieser Lehre, aber mittlerweile muss ich mal sagen, da war ich ja schon bald 20, gell? ich habe ja drei Mal geschmissen, war ein bisschen später mit allem dran, war ich ja schon fast 20. Und dann bin ich zu, äh, zu einer Firma und die gibt es auch heute noch, die heißen Kofferklein, die gibt es noch, die sind noch an der Hauptware. Früher waren sie auch auf der Kaiserstraße in Wiesbaden, habe ich dann auch mal gearbeitet bei denen. Und, bei denen, und dann war ich in der, äh, in der Stiftstraße, in der Stiftstraße war die Filiale. Und was ist da heute drin? Heute ist die Beate Use da drin. Also äh, beinahe hätte ich es auch geschafft, dann da rein. Aber gut. Äh, das war jetzt meine, bin ich erst einmal äh, so weit klargekommen, dass ich jetzt die, äh, die, die Lehre fertig hatte, habe als Verkäuferin gearbeitet. Dings. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ins Büro zu gehen. Das war eine Frau, die hat bei der Treibstoffgesellschaft gearbeitet, bei der Total. Und dann habe ich noch mal ähm, Schreibmaschine äh, ein bisschen Unterricht genommen, auch wieder im Bahnhofsviertel. 
Und dann bin ich, also habe ich gewechselt zur äh, Treibstoffgesellschaft, zur Total. Bis dahin vielleicht. Erst ja. einmal. Ja. Mach mal das mit dann. Und die Else und ich sind äh, zusammen ihre umfangreiche Plattensammlung durchgegangen. Und ähm, die Fraktion Die Linke hat da was zusammengeschnitten aus diesem, wir müssen nicht alles hören, wir haben zwei Stunden verbracht, so lange wird es nicht dauern. Aber die Else wurde dann politisch und hat auch das gemacht, was sie heute immer noch macht, denn sie singt gerne. Und vielleicht können wir mal kurz das mal so die pol ersten politischen Lieder, linkspolitischen Lieder, nach, aus dieser Zeit. Es kommt nicht die Internationale und es nee. kommt auch nicht Brüder zur Sonne zur Freiheit. Lasst euch überraschen. In allen Sprachen liebt man auf der Welt. In allen Sprachen hasst man auf der Welt. In allen Sprachen hasst man. He, he. Liebt man. He, he. Hängt man an der Welt. Die Welt wird wunderschön, der Wille gibt uns Kraft, der Menschen Fleiß und Mühe reiche Ernten schafft. In den Fabriken ohne Ende schaffen fleißige Hände, was den Menschen erst zum Menschen macht. Singt da nicht jeder, klüger wird die Welt, singt da nicht jeder, reicher wird die Welt, singt da nicht jeder, schöner, he, he. besser, he, he. glücklich wird die Welt. So manches Land gibt's aber noch auf dieser Welt, wo nicht für sich das Volk den Ackergrund bestellt, wo all die mächtigen Maschinen nicht dem Volke dienen, wo das Geld regiert und nur das Geld. Dort gibt es wenig Happy Happy Days. Dort gibt es wenig Happy Happy Days. Dort gibt es wenig Happy 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 Days. Doch schon zerbrechen rings die Ketten Stück um Stück. Die Völker kämpfen für den Frieden um ihr Glück. Es kommt bestimmt einmal die Stunde für die Freudenkunde. Frei ist unsere Welt von Not und Krieg. Dann singen alle Otschen Harascho. Dann singen alle Otschen Harascho. Dann singen alle Otschen. He, he, Otschen. He, he, Otschen Harascho. Und das will heißen, klüger ist die Welt. Und das will heißen, reicher ist die Welt. Und das will heißen, schöner, he, he, besser, he, he, glücklich ist die Welt. Und damit die, das Lied ist gesungen von Ernst Busch. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ne? Ist auch noch auf einer ganz alten, so einer kleinen Platte mit 33 Umdrehungen oder noch kleiner, auf so einer kleinen Single war das drauf. Ist, äh, ich habe es noch, in allen Sprachen heißt der Titel. Ernst Busch in allen Sprachen. <lacht> und wir springen jetzt mal, weil es heißt, heißt es klüger und schöner wird die Welt. Ein Teil, wo Frankfurt zumindest schöner wurde, war der Club Voltaire. <lacht> Wie kam es denn dazu, dass erstens der Club gegründet wurde und du im Club eingestiegen bist? Naja, ich muss jetzt erst mal dazu sagen, dass ich äh, bei der Treibstoffgesellschaft ungefähr fast zehn Jahre war und, äh, 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 und auch mittlerweile bei den Falgen. Die, äh, die FDJ war verboten, das war ja dann auch dann, äh, noch eine Sache. Und äh, wir waren äh, dann auch zum Teil zu den Falgen gegangen und... 
Die hatten, und, und die Ostermarschbewegung wurde ja zu der Zeit auch schon etwas stärker. Früher, die war ja zuallererst, war das ja ein kleiner Verein. Also die haben uns ja von, von Würzburg mal im Gänsemarsch bis nach Frankfurt, da durch die Wälder getrieben. Ja. Also, und, also da war gar keine Chance, durch die Dörfer zu gehen, die auch noch die Rolle darunter gemacht haben. Und ähm, also... Äh, der Ostermarsch wurde aber dann größer und die äh, Schwierigkeit war dann damals äh, mit der SPD, weil ja die meisten noch, also auch der Heine Halbwestadt bei der SPD war und war also auch bei den Falken, also auch bei den Bockenheim, Bockenheimer Falken, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob noch Vorsitzende war von den Falken, das weiß ich gar nicht damals. Also wir sind dann, äh, und es gab dann einen Unvereinbarkeitsbeschluss und äh, daher kam es, dass wir äh, überlegt haben, also auch zum Teil rausgeflogen sind aus den Fallen. Eine Möglichkeit sehen und eine politische Arbeit, Diskussionsveranstaltungen und überhaupt kulturelle Veranstaltungen zu machen. Und so in Kurzfassung war das dann eigentlich die, die Idee. Und man muss jetzt noch dazu, man muss noch parallel auch noch dazu sagen. Wir waren bei den Fallen und es gab, es war damals, gab, war noch der Algerienkrieg und äh, ein Teil von den äh, Falken, damalige Falken und äh, Jungsozialisten, die hatten äh, einen Teil Algerier und waren äh, auch der, der Klaus Fack, die hatten alle damals einen großen Kontakt gehabt zu den äh, algerischen FNL und, äh, und die auch in Frankfurt waren und wir hatten so ein bisschen am Rande da, äh, mit der FNL zu tun gehabt, indem wir dann mal irgendwelche Leute abgeholt haben, am Bahnhof haben sie weitergeleitet, oder Deserteure aus Frankreich, die äh, nicht mehr in den Algerienkrieg wollten, denen man weitergeholfen hat. Und, äh, und so sind wir also da irgendwie in, mit den äh, Algerier damals in Kontakt gekommen. Die Algerier hatten dann, dann auch die Idee, weil sie nicht sicher waren, wie lange der Krieg noch weitergeht, eventuell in Frankfurt zu, äh, zu bleiben und dann eine Existenz zu gründen. Und da waren ein paar Leute dabei gewesen, die also auch in der Gastronomie gearbeitet haben. Zum Beispiel war einer gewesen, der hatte in Bockenheim gab es die Doba. Äh, das, ist neben, äh, das ist ganz an der Bockenheimer Wade war die, heute ist ein Fischladen drin. Und äh, der hat da gearbeitet und da gab es einen Herrn Müller. Dieser Herr Müller war der Besitzer der Doba. Und die hatten hier das Haus ausfindig gemacht und wollten also hier in diesem Haus eine Whisky, ein Whisky-Bar machen. Jetzt, muss, jetzt sind wir ja schon einmal gleich an der Sache Club Voltaire. Dieses Haus hier war ein bisschen vorbelastet für die Stadt. Das war also erstens mal, also hier, also ganz zu Anfang war, wo, wo, wo wir es kennengelernt haben, war das Kabarett die Meininger hier drin. Oben wohnten Leute, im ersten Stock war eine homosexuellen Bar, das war die Frau Sonntag und mit einer Theaterbar, ganz oben wohnten Leute und hier war hier vorne, der, der Bereich hier vorne war die Bühne und das ist der Zuschauer von Conny Reinhold, die Meininger. Und, äh, so, und hier ist man als Zuschauer erst einmal hier durch die Bühne, über die Bühne gegangen und so weiter. Bis der Conny Reinhold dann da drüben nochmal eine andere Möglichkeit entdeckt hat und hier rausgegangen ist. Und da war dann eine, ein, äh, eine Laden reingegangen. Das war der, äh, ja, das nannte sich Pudelsalon, Pudelsalon Bau Bau. Und, und der Pudelsalon Wow Wow war dann, hier waren so Vorhänge hier, hier waren lauter kleine Badewannen und da vorne waren so Nierentische und da war so ein bisschen Geschäft für Kunden und so weiter drin. Aber da war nie, nie, nie war hier jeweils ein Pudel reingekommen. Hier sind immer nur zwei Beine reingekommen, die also ihre Adressen abgeholt haben zum Damen. Und irgendwann hat die Stadt gesagt, Ende aus, wir machen hier dicht. Und dann ist der Herr, und die, äh, das gab damals eine Brauerei, die Löwenbräuhof, die hatten das damals gemietet und der Herr äh, Müller von der Doba, der war bei Löwenbräuhof und dann wollten die hier dann eine Kneipe aufmachen, das hat nicht geklappt und so sind die Algerier an dieses Haus rangekommen. Und 
Wir mit unserer jetzt äh, heimatlos, kann man sagen, wir sind dann über die Algerier, mit den Algerier zusammen, also da haben wir dann überlegt, wie das jetzt hier weitergehen soll. Und die Algerier waren auch diejenigen, die gesagt haben, Voltaire, also als wir zur Gründung, dass wir gesagt haben, wir, können, wir wollen hier das Lokal, Veranstaltungen und so weiter, waren die Algerier, mit denen wir zu tun hatten, haben die gesagt, Voltaire, wir wollten einen Club der Linken machen oder was uns da alles eingefallen ist. Und so, und so sind wir beim Voltaire geblieben. Und so kam ich also auch in den Genuss hier, also Anfang, aber ich war noch bei der Treibstoffgesellschaft. Das war ja 62, 61, 62, 63, wo wir hier aufgemacht haben oder teilweise aufgemacht haben. Aber ich habe erst einmal 66, äh, 67 beruflich hier angefangen. So, das erste Mal, so wie ich dann hierher gekommen bin. Und äh, das gab dann auch noch Schwierigkeiten. Wir hatten also hier oben war noch äh, die Theaterleute waren draußen, aber wir hatten jetzt mittlerweile hier schon zwei Räume gehabt. Ja. ja. Machen wir. Und dann machen wir vielleicht noch mal das nächste Lied, was sich die Elsa auch gewünscht haben. Das ist eine Instrumentaleinspielung äh, der der Marseillaise, aber nicht äh, als Nationalhymne, sondern von Dieter Süvergrüpp, der damals auch den Ostermarsch kleine Platten für den Ostermarsch rausgebracht hat. Und da hören wir nur ganz kurz rein in dieses Teil ähm, äh, der, der Marseillaise, weil die Diskuss also Voltaire, einer der bedeutendsten Aufklärer, die dann auch irgendwann mal zu dieser großen Revolution geführt haben. Vielleicht nur kurz anspielen, Julietta. Musik jetzt schon einiges über die Politik gehört, die dazu geführt hat, dass es den Club als, Disku als linken Diskussionsclub gab, aber es gab auch viele Geschichten drumherum, die eher nicht so politisch waren, aber durchaus amüsant. Du hast mir Sachen erzählt, die ich auch noch nicht wusste, dass der Club Voltaire streckenweise mit was ganz anderem verwechselt wurde. Ja, also, na ja, also äh Voltaire und Frankreich und Franzose und so weiter und viele haben halt gedacht, ne, wo der so Etablissement aufgemacht hat, wir werden Puff. Und naja, gut, es war ja früher, was sie hier die Adresse abgeholt haben und so haben wir viele, viele ähm, Anrufe gekriegt. Äh, ja, ob sie vorbeikommen könnte und, und, <lacht> und ja, eine gute Zeit lang habe hab ich dann irgendwie gesagt, das geht doch nicht, oder sonst was. Aber dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Ne? <lacht> und dann, 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 und dann habe ich gedacht, also man muss dazu sagen, es war ja damals dann schon die Zeit, so, als ich ja dann hier gearbeitet habe, das war ja dann schon so 66, 65, 66, also wo ich festgearbeitet habe hier. Vorher war das auch, aber da war Weiß ich nicht, ob da war. Also ich habe das dann abgekriegt und da habe ich gedacht, naja, warum nicht, man kann ja auch mal hören, was der so kostet und so, ne? und was die dann bezahle und so weiter. Und so habe ich mich dann irgendwo dann da eingearbeitet und habe telefonisch dann immer Abstand ausgehandelt, ne? was äh, Preis und Haarfarbe und was verlangt wird und so weiter und habe die hierher bestellt. <lacht> Aber es kam kein einziger, der hier reingekommen ist. Ich habe immer geguckt zur Tür, jetzt muss doch mal einer kommen. Ne? Ich habe keinen einzigen gesehen. Ich denke, wo die die Plakate gesehen haben, sind die erst gar nicht mehr hier reingekommen. <lacht> also das hat nicht geklappt. Aber die Anrufe, ähm, die, die gab es noch lange, lange, auch nachts. Vor allen Dingen nachts. 
Das ich habe auch, hab auch dann gesagt, ich schicke die Damen dann in die Hotels. Ich habe auch die Damen in die Hotels geschickt, so ist das nicht. Mhm. Die kam, äh, ein war nur, war dann, ach, da war die Demski noch, die Eva Demski noch da. Da haben wir uns die Rolle geteilt. Ich habe sie ins Hotel geschickt. Also ich habe gesagt, so ein Champagner, natürlich verlange die Damen. Und das war auch außerhalb. Ne? Und da habe ich gesagt, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Da war, ne? Preis war auch klar. Und dann kam ein Anruf, wo die Damen bleiben. Und da war die Dembski dann am Berat und die hat gesagt, was erlauben Sie sich denn überhaupt? Da haben wir wieder genau das Gegenteil gemacht. Ja. Ja. Und so hat dann, äh, da haben wir immer zusammen gespielt. Ich habe sie bestellt, die Dembski war dann die, die sie dann wieder weggeschickt hat. <lacht> Also mich hat besonders beeindruckt deine Geschäftstüchtigkeit. Das sollte pro Dame nämlich 500 DM kosten, ja. was damals eine Masse Kohle nee, ja, war. Moment, da war. Moment, Moment, da muss man dazu sagen, mit den 500 Mark war ja auch die Anfahrt mitberechnet. Die ja. waren ja zum Teil, musste man ja auch äh, sagen, mit den, das waren ja nicht Hotels nur von Frankfurt, die mussten ja auch mal aufs Land fahren. Ja. Und da muss man ja auch die Anfahrt ins Auto und so weiter. Da musste man 500 gar nicht immer so teuer. <lacht> Also, wollen wir da mal dabei bleiben, ne? Ja, gut. Ja. Und was auch zu den Geschichten gehört, das wird ja schon ein bisschen ernster, was die Dominike angesprochen hat, dass sich ähm, hier auch Frauen wohlfühlen könnten. Es war zwar inzwischen ein linker Club geworden, aber die sexuelle Anmache von Frauen ähm, war damals gang und gäbe und nicht so toavisiert. Und meine Liebe zur Else begann, als ich gesehen habe, wie sie einen, der also nun relativ handgreiflich zu einer jungen Frau wurde, am Schlawittchen gepackt habe und sagst, du gehst jetzt raus. Und da habe ich gedacht, das ist ein Ort, da kann man jederzeit hingehen, da gibt es eine, die auf einen achtet. Und du hast dann erzählt, dass du das noch viel stärker gemacht hast. Naja, da, ich, hatte, ich hatte schon ein paar äh, hier, wo ich drauf geachtet habe. Ne? Also da habe ich alles fallen lassen, habe ich aufgehört zu zapfen, wenn ich gemerkt habe, hier sind die Mädchen, die aufs Klo gehen, da bin ich aber erst einmal hingeguckt. Ne? Wenn der dann auch noch runtergegangen ist, da habe ich aber schon ohne im Türrahmen gestanden. Ne? Und äh, also da waren schon, ich hatte schon ein paar Kunden gehabt, da musste ich achten, aber ich habe auch mal hin und wieder gesagt, wenn also die an die Theke gesessen haben, da habe ich, hab ich nur die Frauen angeguckt die entsetzt geguckt habe, habe aber nichts gemacht. Ne? Ich guckte Kumpel neben dran, habe gesagt, tust du mal vielleicht die Finger mal auf sein Bier halten, mal, ne? ein bisschen höher mit den Fingern. Ne? Und äh, dann war die Sache geritzt. Ja? Also ich habe da schon äh, ziemlich, also hier bei uns im Publikum war, äh, war bei, und es waren schon ein paar dabei, die, äh, muss man ein bisschen Acht geben. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Und dann gab es ja noch andere Gruppen, auf, denen, äh, auf die man Acht geben musste. Also nicht nur politische Gruppen, sondern legendär sind Frankfurt auch geworden, die Rockerbesuche im Club. Naja, naja. Naja. Äh, das war zu der Zeit in den 60er, 68er und da hatten wir dann das erste Mal den Besuch gehabt von den Rocker, von den Jungs. Und die haben sich bei mir vor der Theke aufgebaut. Und hier meine kleine Studentin da alle, die waren ja auch nicht alle gerade mal so die Stärksten und, und so. Und da hatte ich die dann an der Theke und da gucke ich mir die erste Mal an, die Jungs. Ne? Völler Lametta da, zum Teil hatten sie äh, Orden gehabt aus der Armee und, und, und so ein Scheiß da, aber sie alle umgehängt hatte. Und da habe ich erst einmal ein Bier verlangt. Da habe ich gesagt, so wie der aussieht, kriegt kein Schlückchen, kommt nichts über die Tegel. Ne? Erst einmal hängt ihr euch da euer Zeug da ab. Ne? Das haben sie nicht gemacht. Dann haben sie gesagt, wenn sie kein Bier kriegen, räumen sie erst einmal offen. Da habe ich gesagt, ihr kriegt kein Bier. Auch nichts. Ne? Und also jedenfalls gab es kein Bier, aber dafür haben sie angefangen zu prügeln. Da gab die erste, ja, man kann sagen, kleine, mittlere Schlacht war dann hier fällig. Und äh, da sind dann abgezogen, hat die alle Motorräder im Mufas und so weiter gehabt, die Polizei ist angekommen und so weiter. Das war der erste Besuch. Der zweite Besuch, müsst ihr euch vorstellen, da gehe ich auch noch mal, noch mal zurück, wo ich also noch nicht hier gearbeitet habe. Das war ein Schaufenster, wo jetzt die große Tür ist. Das war ein Schaufenster, der Eingangstür, das war, wo sie jetzt ist. Aber das war ein großes Schaufenster, da hatte man Bücher und so weiter drin gehabt und äh, Dekoration. Und da, also kam der zweite Besuch und da flogen schon immer die Scheiben ein. Ne? Das war dann die nächste Ankündigung. Ich hatte dann versucht, 
also ich meine, mit den Studenten hier, da konnte ich nicht allzu viel anzufangen, die waren mir zu harmlos. Ne? Und äh, da musste ich, brauchte ich dann schon ein paar von, sagen wir mal, von der Gegend, wo unser einer herkommt. Ja, ne, vom Kamerun. Und dann stellte sich auch raus, dass, dass die kam halt auch vom Kamerun. Ne? Und dann kam mein Freund Hannes Hanusch, der war bei der städtischen Bühne, hat er damals schon gearbeitet. Der Schmidtewilli, der sitzt dann dahin, hat er eben da sitze, der war auch bei der städtischen Bühne. Und ähm, ja, da gab es noch so ein paar, so sechs, sieben, die dann auch dazu gehört haben. Und dann habe ich mir eine ganz kleine Armee hier angeschafft von der Freskas. Da gab es also die Rotkatz dahin, die war also in der, äh, in der Jatzgasse. Ja, und die waren auch nicht von ohne, da waren viele Schwule und die haben, mussten sich auch verteidigen. Da habe ich mir ein paar, also ein, zwei geholt. Und dann gab es noch mal eine, ich glaube, das, 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 das war den Nannte mit den Eisenbieger. Ne? Das war so ein, das war so ein, so ein ziemlich groß, unförmiges äh, Etwas war der, aber der hat es. Ne? Und dann war also auch Telefon war möglich, also jedenfalls meine Rockes kamen wieder. Und es gab so eine Saalschlag. Das war nicht diese äh, Rocker, es waren damals normale Stühle, die man zum Mann geschafft hat. Da, die waren alle fast nicht mehr zu gebrauchen. Aber die Rocker ist aber eine auf die Nase gekriegt und der Eisenbieger. Und ich hatte noch einen Taxifahrer, der war auch noch dabei, der war auch gut. Und, und den, die gehörte alles zu meiner Mannschaft. Ne? Also jedenfalls, aber jedenfalls war das... Also es war so gewesen, dass einer von den Rockers ins Krankenhaus gekommen ist und dann hatte mein Pater Ruhe und stellt euch vor, der Rocker kam dann mal nach Bochen hierher und hat gesagt, nach dieser Saalschlag konnte er besser denken. Und da habe hab ich mir gedacht, da hat es rentiert. Und dann ist der, der Hannes dann auch, und zwar, das sind dann auch mal da, in die Lahnschenke hieß das in der Landstraße, das war die Lahnschenke, das war den ihr Stammlokal. Und die kamen dann und mit einer, wieder mit einem Motorräder und mit dem Motorräder hatten sie einen riesen Kranz, den haben sie geklaut am Ehrendenkmal da in der Anlage. Und der hing dann da, jahrelang hing der Kranz da. Und die haben gesagt, solange der hängt, passiert hier nichts mehr. <lacht> Aber sie würden auch dafür sorgen, dass die Rockers aus Bernem, und da habe ich gedacht, dann durch die Stadtteile auch noch, ja. Und so lang wird der, so, das, der hing dann jahrelang, und hier war ein mal so Ruhe im Puff. Ja, und es war natürlich so, die sind öfters gekommen. Und dann fehlte was. Ne? Dann war, äh, die Studenten hatte dann ihr klar alv gehabt. Ne? Der stand hier vor der Tür, der da oben. Kam einer und sagte, hör mal, die waren da, meine ganze Reif, meine Räder sind weg. Da waren die Räder weg. Dann, dann habe ich einen, äh, dann habe ich auch die Küche gemacht, ich gucke raus und Rocker kommt und hatte Aktentasche. Habt ihr schon mal einen Rocker mit einer Aktentasche? <lacht> ja? Also habe ich gedacht, das kann auch nicht wahr sein. Ja? Also dem fehlte hier irgendeinem die Aktentasche. Ne? Und ich wusste, wer die Aktentasche hat. Und die haben neben uns gewohnt. Ne? Da bin ich zu dem seine Mutter gegangen und habe gesagt, aus Versehen hat er eine Tasche mitgenommen. Er soll doch mal gucken, ob er die Tasche wieder ne? Und dann wusste ich auch, wer die Reife abgemacht hat. Denn die sind zu mir in die Küche gekommen und haben gesagt, können wir mal die Hände waschen. Das war, also da wusste ich auch, wer die hat. Also die kamen auch wieder. Die kamen dann sehr elegant wieder. Die haben dann die... Die, die Autoreife habe sie in Wolldecke eingepackt und habe sie mir dann auch nach oben getragen. Ich konnte sie dem Student dann mit Wolldecke überreichen. <lacht> also, das hat, also das hat geklappt. Und äh, ich glaube, es hat irgendwo war die Sache dann irgendwie zu Ende gegangen, dass man mit denen, sagen wir mal, einen bestimmten Frieden geschlossen hat. So, das war die Sache. Ach doch, es war noch mal, es gab noch ein paar Sachen, man hatte eine von denen genannt, das war Tokio, das war sein Spitzname, Tokio, das ist da nicht so gut ausgegangen. Der Tokio hat uns ähm, einen Molly reingeschmissen und dieses Ding explodierte, hat ein Gast da gestanden und der hat sie nochmal rausgeschleudert vor der Tür 
Oh, und hat gebrannt. Und dann äh, kam die Feuerwehr und die politische Polizei kam. Und wir haben weltweit haben wir, äh, Telegramme gekriegt, dass äh, die Faschisten uns zusammengehauen haben und so weiter. Oh, ja, und dann kam die Polizei, die politische Polizei, und hat gesagt, es waren die Rockers aus dem Kamerun. <lacht> und die Tokio. So, Tokio hat natürlich dann. Ähm, äh, ist, der, ist alles schief gelaufen, der hat dann, äh, es gab auch hier keine Verhandlung in Frankfurt, weil es schlimmer war, er war, äh, er war bei der Lufthansa beschäftigt als Lehrling, hat da Leuchtraketen äh, geklaut, hat die Leuchtrakete in einem Lokal dann äh, hochgehen lassen und dann hat er nochmal ein Ausländerheim, äh, damals hat er dann auch nochmal rumgeschossen und rumgeballert und dann hat er gesessen und ist dann nach, äh, und, mit, und dann hat er mir Angebote gemacht, der kam mir dann her, wir haben uns auch geeinigt wieder. Und äh, ich hätte alles gehabt, einen Pelzwandel hat er gehabt, hat auch äh, Plattenspiel, hat alles, hat alles verkauft, hätte alles haben können. Und äh, ging von hier weg und dann lesen wir in der Zeitung, dass in der Nordweststadt damals äh, jemand beobachtet hat, dass äh, Autos geknackt worden sind. Und das war also mein Tokio mit noch einem Kumpel. Und da haben sie einen Polizeistreifen hingeschickt und der Polizeistreifen wollten an die Hand, da haben die geschossen. Ein Polizist ist schwer verletzt gewesen und der hat wieder zurückgeschossen und Tokio war auch verletzt. Und so ist er über den Acker bis nach Grissam, da hat er gewohnt, ist er darüber und hat dann in, da haben sie es nicht mehr durchgehalten, es musste ins Krankenhaus und da haben die Polizei dann auch gehabt. Ja. Die Sache ging dann nicht gut aus, er wurde dann auch verurteilt und hat auch dann noch ein paar Jahre gesessen. Und später habe ich ihn dann mal wieder getroffen, da hat die Bunde Hilfe, hat dann äh, äh, damals äh, ein Fest gemacht und da war er auch wieder dabei. Aber da war er dann schon älter, war alles okay gewesen. So, das waren nochmal die Sachen mit den Rockers. Ja. Ich meine, es gab auch noch Neonazis hier, aber ich wollte jetzt nochmal springen, auch zu einem Ort, wo politisch Exilierte ja eine Heimat fallen, du hast die Algerier ja schon ge äh, ähm, genannt. Es waren dann auch mal die Spanier da und später die, die Spanier mit, die waren stark, die, waren, die, Spanier waren, die hatten hier einen ganzen Tag gehabt, den ganzen Sonntag. Die Spanier haben hier gekocht, die Spanier, die waren eine sehr starke Gruppe. Und die Portugiesen, Spanier, Portugiesen, ähm, Spanier, ja, und Griechen, die, die Amis, hm? die Amis. Die Amis, die Amis waren nur mal ein paar Sonntage da, das war dann die Black Panther waren da das und da haben wir auch Geld gesammelt, damit die äh, zum Teil, die nicht hier waren, aber da sind immer welche, wir waren eine Anlaufstelle gewesen, die desertiert sind wegen dem vom Vietnamkrieg und da sind die von den Schiffen runter und die hatten eine Anlaufstelle gehabt hier und ich habe denen Geld gegeben und, die, und habe ihnen eine Adresse gegeben und von da aus sind die in die, in die, nach Dänemark oder Schweden oder, Schweden oder was sind die damals. Da mussten sie aber erst einmal sehen, dass sie hier rauskommen. War ja die Amis hier, ne? Ja, und das war, die waren aber nur ähm, ein paar Monate da gewesen. Und um also diese ganze internationale Solidarität mit dem politisch Exilierten, also ein ganz frühes auch internationaler Club, haben die Elke sich äh, ein Lied ausgesucht, auch wieder von Ernst Busch gesungen, aus der Zeit äh, der internationalen Solidarität, der internationalen Brigade in Spanien, im Spanischen Bürgerkrieg. Die Spaniens Himmel breitet seine Sterne. Spanien, 1936. Vier noble Kinder waren, vier noble Kinder waren, vier noble Kinder waren, Mami, Mami, hab uns verwarten, hab uns verwarten. Und die Faschisten schaffen, schicken noch Grundsoldaten mit Bomben und Granaten, Mami, Mami, zu Bluten, Paten, zu Bluten, Paten. Madrid, wunderbare, Madrid, wunderbare, Madrid, wunderbare, Mami, Mami, ich wollten sie 
denen, ich wollte sie nehmen. Doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, Amita Mia, brauchst dich nicht zu schämen, brauchst dich nicht zu schämen. Solidarität mit den griechischen Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen. Und das ist eine ganz besondere Situation, weil da die Elsa auch eine richtige politische Anerkennung gefunden hat. Magst du darüber erzählen? Nicht alles, es wird so lang da werden, aber. <lacht> äh, ja, also. Wir haben natürlich über den Glück, äh, bei uns hat hier ja auch äh, in Grieche gearbeitet, das war der Achilles. Und über den Achilles und über die Gruppe bin ich also auch in, angesprochen worden. Und die, die Widerstandsbewegung in Griechenland äh, zu unterstützen. Und äh, also ich habe mich dann entschlossen, äh, nach Griechenland äh, zu fahren, äh, äh, Geld und Material und Informationen hinzubringen und auch wieder mit, also Informationen über, zurückzubringen. Aber das war nicht das erste Mal, dass ich in Griechenland mehr waren. Da gibt es ein paar Leute hier, der Willi, und, äh, die also auch in, äh, mit der ersten Fahrt, da waren wir schon mal, das Komitee, der, also das Bad Ham-Rassel-Komitee ist auch schon mal nach Griechenland gefahren damals. Und äh, es gab da also eine einen Toten, das war damals der Lamprakis, der ist dann umgekommen, den haben sie erfüllt, der im Auto überfahren damals und zu der Zeit sind wir dann auch dann hingefahren und bin VW-Bus und ähm, es sind ein paar Sachen also von unserer Seite auch passiert, das hätten wir sich sparen können, also jedenfalls äh, wir mussten das Land verlassen, wir waren registriert, innerhalb von 24 Stunden haben sie uns abgeschoben, das war vor, bevor ich dann äh, nach ein paar Monate später dann, äh, oder ein Jahr später äh, nach Griechenland eingereist bin, wusste ich nicht, wie weit bin ich noch äh, da registriert, aber ich bin reingekommen und habe also auch, äh, das war äh, bei Athen, das ist ein Ort, ein Nobelort, äh, Klifada und in Klifada gab es ein Touristenzentrum, also ein Einkaufszentrum mit jede Menge Teppiche und so weiter und äh, da bin, bin ich hingegangen und hat also auch eine, ja ich habe mir, in, ich hat was dabei gehabt, wo der, der in der Theke gestanden hat, das Gegenteil mir geben musste, egal jetzt was das war. Und ähm, ich musste aber auch bestellt an Teppiche aus Greta und das habe ich dann mal auch gelernt und dann fiel ich mit meinem ganzen Zeug, also ich hatte da wirklich, war gespickt voll mit, mit Material und mit Geld und da dem fiel also mein, das Gegenteil nicht ein, was ich, also wusste ich, was soll ich machen, der saß immer da, der Grieche, ja, in seinem Tresen, macht ach, 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 ja, 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 ach. Und da habe ich gedacht, nichts mehr weg hier. Ne? Und da bin ich dann wieder abgehauen, da bin ich wieder nach Athen. Und habe ich gesagt, nee, ich bin nicht nach Athen. Und ich bin, hat er gesagt, ich soll wiederkommen, so weit war das klar, nach, nach zwei Stunden. 
Ich bin schon zwei Stunden, ja, es, war, es hat geregnet, es war keine Touristenzeit. Und ihr könnt euch vorstellen, du bist gespickt mit Material, die Faschisten laufen rundherum, und dann, dann bist du in so einem Touristenzentrum, jeder guckt dich an, was will die denn hier? Ja, also es hat alles, hat alles nicht mehr gestimmt. Also nach zwei Stunden bin ich zu dem hin. Und da fiel ihm das ein, es war ein bisschen falsch, aber es, ich habe gedacht, das kann stimmen. Und dann packte ich meinen Kram da aus und dann hat er mich zum Kaffee eingeladen, zum Wein eingeladen. Und da stand mein ganzer Ramsch da, gell, mit allem, mit, wo ich gespickt war, mit Lippenstift, mit Puderdose, alles, wo was da drin war, ja, habe ich dann dahingestellt. Und da geht die Tür auf und ein Polizei, ein General da kommt da rein, ne, mit vollem Ach. Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, das war dein Stündchen, Else. Eben <lacht> ist es passiert. Und er setzte sich auch dahin ja, und, äh, und hat damit Kaffee getrunken ne, und guckte immer meine Puderdosen an. Und alles, das passte überhaupt nicht zu dem Laden. Es war ein Touristenladen mit meiner Puderdose, passte da überhaupt nicht hin. Und also ich habe gedacht, so, und dann sollte ich ja wieder nach ein paar Tagen dahin gehen und sollte wieder Material holen, was ich wieder nach hier schaffen sollte. Und also ich bin da, da wollten sie mich noch zum Essen einladen, zum, ja. sollte ich, haben sie mir hier gesagt, sollte ich ablehnen, konnte es aber da nicht ablehnen, also bin ich da noch mitgegangen. Wer saß in der Kneipe, wieder der General da, ja, da ja. sonst war es fast niemand, sonst war es niemand, nur der, ne? und der guckte wieder, ah, was gedacht, du liebe Zeit, der Else, das war's, das war's. Und also ich bin äh, äh, ja, rausgekommen wieder, bin wieder in der Hatschenke zurück. Nach ein paar Tagen bin ich da wieder hin, nach zwei, drei Tagen war das nur. Der Treffer hat nicht geklappt, das, das war keiner da, es war überhaupt niemand da. Habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Ne? Äh, dann bin ich nach Athen wieder zurück, ich habe den nicht mehr getroffen, ich habe nichts mitgebracht. Und dann musste ich ja auch dann irgendwann wieder zurück. Und das habe ich auch dann gemacht. Da habe ich gedacht, du liebe Zeit, nur wieder, nur, nur wieder nach Frankfurt. In Frankfurt angekommen, haben sie mir mitgeteilt, es hat alles geklappt. Und da war ich mir unsicher, ob der General nicht derjenige war, der das überhaupt in Empfang genommen hat. Ja, der für Widerstand war. Ja. Da war ich mir auf einmal war ich mir da überhaupt nicht mehr ganz sicher, dass der das alles abgegriffen hat und es hat alles geklappt. Ja. Also jedenfalls war die Sache, dann bin ich auch nicht noch einmal gefahren, ich sollte noch mal fahren, das habe ich dann nicht noch mal gemacht. Aber ich habe dann, äh, äh, ist eine andere Frau gefahren, dann habe ich dann deren äh, Tiere übernommen hier, die sie da haben, hat die Katze und so weiter. Und die ist dann gefahren, für auch, äh, äh, die ist dann mit dem Zug nicht geflogen. Ist dran. So zehn Jahre später war dann die Einladung von der griechischen Regierung, das war also nicht, also war Regierung, aber das war eigentlich äh, so ähnlich wie bei uns die VVN. Ja, die äh, der Widerstandsbewegung und die haben dann eingeladen rund um den Erdball äh, zu einem ja, Treffen, die alle den Griechen geholfen haben, das war dann zehn Jahre später. Und da war der Heiner dabei und, äh, und noch eine Journalistin aus Frankfurt. Und dort bist du dann offiziell geehrt worden? Ja, 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 ja. Das war noch dann unter Papandreou. Und die Ehrung hat also die, ich sag jetzt mal, die Widerstandsbewegung wie hier VVN und die Frau vom Papan Trio übernommen. Ja. Ja. Und dann hast du dir auch ein Lied von Mikis Theodorakis gewünscht. Wir hatten keine Platte mehr gehabt und haben im Netz gesucht und es gibt in ganz Frankfurt im Augenblick nur Instrumentalstücke, aber auch ein Stück, was Mikis Theodorakis direkt nach dem Putsch der Generale geschrieben hat, Titelmelodie eines Filmes und Mikus Theodorakis ist auch im Club gewesen und Else kennt ihn auch persönlich. Na ja.
So, und jetzt, jetzt soll ich sagen wir noch mal zu, der, äh, zu Theodorakis. Der Theodorakis hat hier im Lokal nicht gespielt und hat auch, äh, war keine Veranstaltung. Wir haben mit den Griechen damals die Veranstaltung gemacht, das war in Nied, im Bürgerhaus oder im Volkshaus in Nied. Und da hat er ein Referat gehalten und ist äh, nachts sind wir dann nochmal hierher und da hatten wir noch das alte Klavier äh, stehen gehabt und da hat er gespielt mit der ganzen damalige hier griechische Gemeinde, nenne ich sie jetzt mal, die dann heulend hier dann, äh, und getanzt habe und gesungen haben. Das war dann nachts. Aber wir hatten keine, hier im Haus keine Veranstaltung mit ihm gemacht. Und dann noch mal was, ich glaube, da gehe ich jetzt noch mal, äh, muss ich noch mal, auf eine, noch mal ganz zurückgehen. Auf, ähm, na gut, das kann man da hier noch machen. Wenn ihr noch Fragen habt, wollen wir ja. mal so sagen, dann können wir das doch noch machen. So. Und ähm, wir haben natürlich in den Vorbereitungssachen auch darauf gesprochen, wie aktuell bestimmte Themen jetzt noch sind, weil eine der Mit ähm, Initiationspunkte, warum der Club entstanden war, auch die Friedens- und die Ostermarschbewegung habt. Ihr werdet auch noch ein Lied aus dieser Zeit hören, nämlich was die damalige Hauptsängerin gesungen hat, Fasia, ich weiß nicht, ob sie von manchen von euch noch, noch ein Begriff ist, aber erstmal, wie du jetzt die jetzige politische Situation siehst. Die jetzige Situation sehe ich sicherlich, also das ist ja nun mal, dass man jahrelang, ich meine, wir waren ja nie, mehr, nie die ganz riesengroße Bewegung und jahrelang hat man, ist man rumgelatscht, die Mostermarsch ist rumgelatscht, man hat gegen alles gekämpft, was es nur irgendwo möglich war. Das war alles irgendwo, hat mir gedacht, jetzt ist immer wieder Ruhe, auch dass der allgemeine Situation mit Russen und Amerikaner damals sich einigermaßen geregelt hat und jetzt fange die da wieder an und da muss ich euch sagen, der Ostermarsch, würde ich jetzt sagen, ist die nächstgrößere oder sollte, sollte mehr, äh, dafür sein, dass diese wieder ein bisschen belebt wird. Und äh, auch da wieder ein bisschen mehr in die Richtung Widerstand kommt. Denn, denn, äh, denn von nichts kommt nichts. Und es war zu der Zeit, zu der Zeit, als ich, als der Ostermarsch auch seinen Höhepunkt hat, auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Amerika und anderen Ländern, hat sich doch irgendwo was verändert. Denke ich. Es, also es hat sich was verändert. Und wenn jetzt hier die große Stille ausgebrochen ist, es wird schon, es wird schon nicht so schlimm, ja, denke ich, das geht nicht, das wird noch schlimmer. Und wenn, da müssen wir, da müssen wir in diese Richtung müssen wir uns eine Mühe geben, jeder Einzelne, dass das irgendwie dann doch wieder zu belebt wird, wollen wir mal so sagen. Ja. Und da hören wir vielleicht zum Abschluss jetzt noch, bevor noch eine ganz kleine Lesung kommt, das Lied, auch eins der Lieder, die dann die Fasia, die Fasia was eigentlich aus der amerikanischen Friedensbewegung, aus der Bürgerrechtsbewegung kommt, eine kurze Einspielung. Und die Else hat heute mitgebracht, ich gebe es mal hier rum, wie, der, wie hier die Titanic den Club Voltaire gezeigt hat. Nein, das war die Titanic, das war der Pot. Das war der Pot. Und ich sage vielleicht noch zum Abschluss was, es gibt einen äh, FAZ-Artikel über die Else, wo sie ganz selbstbewusst sagt, vielleicht rufen wir doch noch die Weltrevolution aus. Wir sollten dieses Beginnen, dieses Fest, dieses Friedensfest, mit dem Lieblingslied von einer der stärksten Friedenskämpfer, Martin Luther King. Und wir werden das mit unserem amerikanischen Freund zusammen singen, We Shall Overcome. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, Nicht. We 
kurzer Auszug aus dem Buch von Eva, also aus einem Artikel von Eva Dembski, denn die Else ist auch im literarischen Leben von Frankfurt <lacht> präsent. Und das macht Julietta äh, äh, Bender von der Fraktion Die Linken. Vielen Dank. Ich habe drei ganz, ganz kleine Zeilen ausgesucht oder ähm, Zitate und äh, das erste hat mich sehr neugierig auf den Abend gemacht, da ich Else noch nicht kannte. Ähm, es ist nur ein Satz, aber ich lese ihn euch vor. Sie erzählt ihre komischen Jugendgeschichten, wie immer ohne zu lachen, das Lachen des Gegenübers aber erwartend. Ich fand, das war heute sehr erfüllt. <lacht> Dann habe ich mir noch eine Stelle ausgesucht, die auch vor allem am Ende auf eine Aktualität verweist. Ähm, genau, ich fange an. Es ist eine heikle Sache, von jemandem ein bisschen zu erzählen, ihn herauszulösen aus den anderen Menschen, die ihn umgeben und die gerade in dieser Welt so wichtig sind. Denn was ist ein Linker ohne Freunde? Und ich kenne... Und ich nenne jetzt einfach keinen einzigen Namen, denn irgendeinen würde ich vergessen von den Anwältinnen und Anwälten, Fernsehschaffenden, Lehrenden, Arbeitslosen, Köchen, Politikern, Schreibern und Rednern. Und der wäre dann gekränkt, zu Recht. Aber sie alle gehören zu Else. Und das eben ist ein Teil jener Gegenkultur, die sich in letzter Zeit als immer notwendiger, als ausbaufähig und aktuell, aktuell erwiesen hat. Die Gegenkultur braucht Menschen, sie braucht aber auch Orte. 1989, aber ich finde, wir können das gut auf heute übertragen. Und dann noch ein paar letzte Zeilen zu dir. Einmal waren wir auf einer Demo. Eine frühe Startbahndemo war es, zu einer Zeit, als noch was zu retten gewesen wäre. Inge, Else und ich gingen durch die Bleichstraße bogen in die Adenauer Allee ein, sahen die Schützen auf den Dächern der Kaufhäuser und redeten von früher. Ein Küken von Genosse, halb so alt wie wir, hüpfte nervös neben uns her, tänzelte, rannte vor und zurück. Mach doch einmal voran, sagte er zu uns. Und da sagte Else zu ihm, hör mal, wenn wir Damen noch immer auf eine Demo gehen, da hast du dich unserem Tempo anzupassen. Nett umgekehrt. Jetzt sind wir am Ende ja, angelangt. Danke. Es war mir eine Freude, dass diese ganze Geschichte noch mal mit dir zu überleben, zu erleben und auch noch mal die persönlichen Begegnungen bei, mit dir und Heiner zusammen. Ja, vielen Dank für schon. Ich möchte mich auch noch mal bedanken, möchte aber dann zum Schluss doch noch mal was Trauriges mitteilen, ein langjähriger Freund von uns, auch Mitarbeiter schon von Anfang an oder fast Anfang an des Club Voltaires, der sehr aktiv war und lange Jahre Journalist beim Mädchen Rundfunk war, der Peter Milger ist vor acht Tagen gestorben. Das sollten wir, möchte ich gerade noch mal sagen. Wird am kommenden Mittwoch beerdigt, um 13.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof. Ihr könnt, ihr könnt auch noch Fragen erst stellen, dann machen wir das Überreichen der Geschenke später. Okay. Es gibt noch Fragen aus dem Publikum. Darf ich, vielleicht vor, darf ich vielleicht vorher kurz noch was anmerken? Der, äh, die Veranstaltung ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt eine Kleinigkeit noch für Else mitgebracht. Danach gibt es das Buffet, Buffet zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Und Else ist ja noch da und äh, wird auch sicher dann noch Fragen im Gespräch und äh, im Zweiergespräch oder auch im kleineren Kreis äh, beantworten können. Ich möchte mich hier äh, nochmal im Namen der Römerfraktion ganz herzlich bei dir bedanken, Else. Äh, mir sind streckenweise die Tränen gekommen, vor allem auch jetzt gegen Ende hat es mich sehr gerührt. Und ähm, ich will jetzt nicht unsere Bundeskanzlerin zitieren, aber es war mir eine Freude und eine Ehre heute hier. Vielen Dank, Else. Dann machen wir doch.
Dann machen wir das mit den Zweiergesprächen. Else, von uns allen erstmal einen Frühlingsstrauß. Der tropft. Oh. <lacht> Und dann kommt. Und, da, und dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen, als ich die Else fragte, was sie sich wünscht, sagte sie, ich habe alles, aber was zu trinken wäre gut. Und was ich noch schöner dabei fand, was, was noch schöner fand, dass sie sagte, bei uns daheim gibt es nur Rotwein, weil der Heiner nur Rotwein trinkt und ich kaufe mir aber an ein Fläschchen. Und da habe ich gedacht, jetzt kriegt es ein paar von uns. Ja, genau. <lacht> ein bisschen alt muss ich mir dabei sein. Das finde ich auch gut. Ja, vielen Dank für die Veranstaltung. Ich wollte, wir wollen natürlich der Else auch noch an diesem Tag eine Kleinigkeit überreichen. Eigentlich wollten wir Else die er von der Ausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht den Katalog schenken, den gibt es aber nicht mehr. Stattdessen hast du das letzte Exemplar des Plakats. Und, und dann haben wir jetzt noch besorgt das Buch von Emily Frankhurst über die Suffragetten, die Geschichte meines Lebens, wo es auf der Rückseite heißt, es ist unsere Pflicht, die Welt für Frauen zu einem besseren Platz zu machen, als sie es jetzt ist. Wir sind ein bisschen stolz im Club, das ging glaube ich heute Abend auch hervor, dass wir da vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können und der natürlich sehr stark Elsa auch mit dir zusammenhängt. Das da hat man vielen Dank. Danke. Ja, ja, ja. Ich mache euch mal kaputt.